வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்டம் அரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் சேதம் உரிய இழப்பீடு வழங்கிட தமிழக அரசுக்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் விவசாயிகள் கோரிக்கை வறட்சியின் தாக்கத்தால் காடுகளில் இருந்து வெளியேறும் மான்கள் கூட்டம் மான் சரணாலயம் அமைத்து வன விலங்குகளை பாதுகாக்க சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல் உபரி சுயம்புலிங்க சுவாமி கோவிலில் வைகாசி விசாக திருவிழா கோலாகலம் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள் கடல் மண் சுமர்ந்து நேர்த்திக்கடன் சூரிய உதயத்தை காண கன்னியாகுமரியில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் கோடை விடுமுறை முடியவுள்ள நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் கோவில்பட்டி அருகே மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டி தொடக்கம் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்பு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் சேதமடைந்துள்ளன ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறை காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதில் காசிப்பாளையம் பேரூர் ஆட்சிக்குட்பட்ட காந்தி நகர் கா கணபதிப்பாளையம் இந்திரா நகர் வன்னி மரத்து காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான கதலி ரக வாழை மரங்கள் சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளன இதனால் பெரும் நஷ்டமடைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கும் அப்பகுதி விவசாயிகள் அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்கி தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தலைமையில் தனியார் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றது கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகளை திறக்கும் முன்பு அப்பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்வது வழக்கம் அதன்படி திருவண்ணாமலை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் நூற்று தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து ஆயிரத்து வாகனங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அவைகளின் இயங்கு திறன் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர் அதற்கான தகுதி சான்று வழங்கப்பட்டது மேலும் வாகனத்தின் படிக்கட்டுகள் மற்றும் இருக்கைகள் சரியான உயரத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளதா வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி உள்ளதா எனவும் ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் வந்து ஒவ்வொரு வாகனத்தில் ரெண்டு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் இருக்குது அதில் வந்து அந்த கரெக்டான ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் உள்ளே இருக்கா அதை அந்த டிரைவர்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுதா அப்படின்றதையும் இன்றைக்கி ஆயிடுது அந்த டிஸ்ட்ரிக் ஃபயர் ஆஃபீஸர் அவங்க டீம் வந்து அது அவங்க செயல்படுத்த அந்த கற்று வச்சுருக்காங்களா அப்படின்றது அந்த ஓட்டுநர்கள் முதல்ல இதேபோல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றது இந்த சோதனையில் ஐம்பது தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து இருநூற்று அறுபதற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அவைகளின் இயங்கு திறன் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர் அதற்கான தகுதி சான்று வழங்கப்பட்டது செல்போன் பேசிக் கொண்டு பள்ளி வாகனங்களை இயக்கினால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகளை திறக்கும் முன்பு அப்பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்வது வழக்கம் அதன்படி நாகை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் ஏராளமான தனியார் பள்ளிகளிலிருந்து முன்னூற்று எண்பது வாகனங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அவைகளின் இயங்கு திறன் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர் அதற்கான தகுதி சான்று வழங்கப்பட்டது மேலும் வாகனத்தின் படிக்கட்டுகள் மற்றும் இருக்கைகள் சரியான உயரத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளனதா வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி உள்ளதா எனவும் ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் ஒசூரில் கோட்டாட்சியர் விமல்ராஜ் தலைமையில் தனியார் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றது 
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளி வாகன ஆய்வு பணி கோட்டாட்சியர் விமல்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் தொன்னூற்று தனியார் பள்ளிகளிலிருந்து இருநூறுக்கும் அதிகமான வாகனங்கள் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டன அவைகளின் இயங்கு திறன் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர் அதற்கான தகுதி சான்று வழங்கப்பட்டது இதேபோன்று திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளி வாகனங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட இருநூற்று பதினேழு வாகனங்களில் பதினேழு வாகனங்கள் முறையான பராமரிப்பில்லாததால் தகுதி இழப்பு செய்யப்பட்டன இருநூறுக்கு மேற்பட்ட வாகனங்களை ஆய்வுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் குறைபாடு உள்ள வாகனங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் அந்த குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து வாகன ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் முப்பத்து மூன்று தனியார் பள்ளிகளுக்கு சொந்தமான நூற்று எண்பத்து ஒன்பது வாகனங்களில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் ஜெயபாஸ்கர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இவற்றில் சீரற்ற நிலையிலிருந்த பேருந்துகள் தகுதி இழப்பு செய்யப்பட்டன நெல்லையில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழகம் முழுவதும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் நெல்லை மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு கடைகளில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்துவதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதைத் தொடர்ந்து தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கடை உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்தனர் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற இப்தார் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியில் அனைத்து மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பழையப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் இப்தார் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் விதமாக நடத்தப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஷானவாஸ் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு துபாவுடன் புனித இப்தார் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் அனைவரும் சாதி மத பேதமின்றி பங்கேற்றனர் சூளகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் சேதப்படுத்தி பயிர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கிட தமிழக அரசுக்கு பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அருகே சாணமாவு வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களில் சுமார் பதிமூன்று காட்டு யானை தஞ்சமடைந்து விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன அந்த வகையில் தற்போது காமந்தொட்டி கிராமத்தில் கோதண்டன் என்பவர் ஒன்றரை ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த தக்காளி செடிகளை காட்டு யானைகள் சேதப்படுத்தியுள்ளன இதனால் பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவித்த விவசாயிகள் தங்கள் பகுதியில் காட்டு யானைகளால் சேதப்படுத்தப்பட்ட விளை பொருட்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசு கோரிக்கை <laughs> கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே உயர் அழுத்த மின்கம்பியில் சிக்கி இரண்டு மைல்கள் உயிரிழந்தன ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே வெள்ளாப்பாளையம் செல்லும் வழியில் தமிழ்நாடு மின் வாரியத்துறையின் உயரழுத்த மின்மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அவ்வழியாக இறை தேடி பறந்து வந்த இரண்டு மைல்கள் மின்மாற்றியில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தன இதனால் அப்பகுதியில் மின்சாரம் தடைபட்டது தகவல் அறிந்து வந்த மின் வாரிய ஊழியர்கள் மயில்களை அப்புறப்படுத்தி மின் விநியோகத்தை சீர் செய்தனர் இதைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்த இரண்டு மயில்களையும் மீட்டு சென்ற வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வறட்சியின் தாக்கத்தால் காடுகளிலிருந்து வெளியேறும் மான்கள் கூட்டம் பல வழிகளில் உயிரிழக்கும் அவலம் உளுந்தூர்பேட்டையில் நடந்தேறி வருகிறது இதுகுறித்த ஒரு சமூக பார்வையை சிறிய செய்தி தொகுப்பாக காணலாம்
விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை வனச்சரக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவு கொண்ட காப்புக்காடு அமைந்துள்ளது இங்கு புள்ளிமான் வெளிமான் குரங்கு மயில் காட்டுப்பன்றி என பல வகையான விலங்குகள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன இந்த காப்பு காட்டில் வன விலங்குகள் நீர் அருந்துவதற்காக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிமெண்ட் தொட்டிகளும் சிறு குறு தொட்டிகளும் பெரிய ஏரிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தற்பொழுது கடும் வறட்சியால் காப்பு காட்டில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வனப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் தொட்டிகள் ஏரி குளங்களில் தண்ணீர் இன்றி வறண்டு காணப்படுகின்றன குளங்கள் வறண்டதால் வனத்துறையினர் டேங்கர் லாரி மூலம் நாள்தோறும் விலங்குகளுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்து வருகின்றன இருந்த போதிலும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் விலங்குகள் தண்ணீரை தேடி வனத்தை விட்டு வெளியேறி வருகின்றன இதுபோல வெளியேறும் மான் உள்ளிட்ட விலங்குகள் வாகனங்களில் அடிப்பட்டு இறந்து விடுகின்றன எனவே இங்கு கூடுதலாக தொட்டி அமைத்து தண்ணீர் விடுவதோடு மான் சரணாலயம் அமைத்து வன விலங்குகளை பாதுகாக்க மத்திய மாநில அரசுகள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பல வகையான அரிய வகை மான்கள் முயல்கள் மற்றும் பல்வேறு வனவிலங்குகள் நிறைய இருக்கின்றன இந்த வெயிலின் தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கொடுக்க ஒவ்வொரு தொட்டியில் இல்லாத மான்களும் பல்வேறு வகையான விலங்குகளும் காட்டை விட்டு இந்த காப்பு காட்டை விட்டு வெளியேறுகின்றன இதனால வந்து இந்த ஹைவே ரோடு கிராஸ் பண்ணுறதால பல்வேறு மான்கள் நிறைய வனவிலங்குகள் அடிப்பட்டு இறந்து போகின்றன அது மட்டும் இல்லை ஒன்று ரெண்டு வெளியேறும் மான்களும் இது போன்ற சமூக விரோதிகள் வந்து இதனை வந்து சுட்டு பற்றபடி வேட்டையாடுகின்ற இதனை பாதுகாத்திடவும் நம்ம தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
கோத்தகிரி முருகன் கோவில் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்தும் காவடி எடுத்தும் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி சக்தி மலையில் பழமை வாய்ந்த முருகன் கோவில் அமைந்துள்ளது வைகாசி விசாக பெருவிழாவை ஒட்டி இக்கோவிலில் பக்தர்களின் பால்குட ஊர்வலம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி விரதம் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பால்குடம் காவடி எடுத்தபடி நகரின் முக்கிய வீதிகளில் ஊர்வலமாக வந்து சுவாமிக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து வழிபட்டனர் மழைவேண்டி தூத்துக்குடி பாகாம்பிரியால் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு யாகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் பருவமழை பொய்த்ததால் தமிழகத்தில் வறட்சி தலைவிரித்தாட தொடங்கியுள்ளது எனவே நல்ல மழை பெய்து விவசாயம் செழிக்க வேண்டி தூத்துக்குடியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற சங்கர ராமேஸ்வரர் உடனுரை பாகாம்பிரியால் கோவிலில் சிறப்பு யாகம் நடைபெற்றது இதையொட்டி சுவாமி மற்றும் அம்பாலுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு மழை வேண்டி சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் கோவில்பட்டி அருகே ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு வெளியூரிலிருந்து வந்து கோவில் திருவிழாவில் கிராம மக்கள் அனைவரும் சந்தித்து மகிழ்ச்சியடைந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கோபாலபுரம் என்னும் கிராமத்தில் கிருஷ்ணன் கோவில் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இந்த கோவிலில் கிராமத்தை சேர்ந்த அனைவரும் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என கோவில் நிர்வாகிகள் முடிவு செய்திருந்தனர் இதனையடுத்து கோவில் நிர்வாகிகள் மூலம் வெளியூரிலிருந்து கிராம மக்கள் அனைவரும் ஐம்பது வருடங்களுக்கு பின் ஒன்று கூடி இணைந்து மகிழ்ச்சியடைந்தனர் தன் பேரன் பேத்திகளிடம் அவர்களது நினைவுகளை கூறி மகிழ்ந்தனர் பின் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி அங்குள்ள கிருஷ்ணன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பஞ்சட்டி அகதீஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற திருக்கல்யாண வைபவத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அடுத்த பஞ்சட்டியில் ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆனந்தவள்ளி சமேத அகதீஸ்வரர் கோவில் அமைந்துள்ளது வைகாசி விசாகத்தை ஒட்டி இக்கோவிலில் சிவன் பார்வதி திருக்கல்யாண வைபவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக உற்சவ மூர்த்தியுடன் திருமண மேடையில் எழுந்தருளிய அம்பாளுக்கு சிறப்பு ஆராதனைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து மங்கள வாத்தியங்கள் ஒழிக்க திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கல்யாண வைபவத்தை கண்டு மகிழ்ந்தனர் வைகாசி விசாக பெருவிழாவை ஒட்டி பழமுதிர்ச்சோலை முருக பெருமான் கோவிலில் பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் மதுரை மாவட்டத்தில் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஆறாம் படை வீடான பழமுதிர்ச்சோலை முருகன் கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு வைகாசி விசாக பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதையொட்டி முருகனுக்கு வேண்டுதல் வைத்த பக்தர்கள் பால்குடம் காவடி எடுத்து தங்களின் வேண்டுதலை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் விழாவின் ஒரு பகுதியாக முருக பெருமான் வள்ளி தெய்வானையுடன் பள்ளக்கில் விழா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார் தொடர்ந்து தேவிமார்களுடன் ஊஞ்சல் செய்வையில் அருள் பாலித்த முருக பெருமானை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் பழனி வைகாசி விசாக திரு தேரோட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் 
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உள்ள பெரிய நாயகி அம்மன் கோவிலில் சோமஸ்கந்தர் சன்னிதானத்தில் வைகாசி விசாக திருவிழா கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதையொட்டி பல்வேறு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களின் அரோகரா கோஷத்துடன் நான்கு ரத வீதிகளில் வளம் வந்த சுவாமி வடிநெடுகிலும் இருந்த பக்தர்களுக்கு சிறப்பு காட்சியளித்தார் செங்குன்றம் அருகே புத்த பூர்ணிமா விழாவை பொதுமக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அருகே பாடியநல்லூரில் பிரசித்தி பெற்ற புத்தர் கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு ஆண்டுதோறும் சித்ரா பௌர்ணமி திருநாளை புத்த பூர்ணிமா நாளாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதன்படி நடப்பாண்டுக்கான விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி கோவிலில் திரண்ட பக்தர்கள் புத்தர் சிலைக்கு மலர் தூவி தீபங்கள் ஏற்றி சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வையாவூர் கிழக்கு ரயில் நிலையம் அருகே நடைபெற்ற புத்த பூர்ணிமா நிகழ்ச்சியில் உடல் மனம் உயிரை ஒருநிலைப்படுத்தி நோயற்ற வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் வர்ம கலையின் சிறப்பு குறித்து விளக்கப்பட்டது தொடர்ந்து சிறுவர்களின் கராத்தி மற்றும் சிலம்பக்கலை நடைபெற்றது கோவில் திருவிழா காலங்களில் சுவாமிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் குடை குறித்து காஞ்சிபுரத்தில் நடத்தப்பட்ட புகைப்பட கண்காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு சென்றனர் உலகில் உள்ள அனைத்து சுவாமிகளுக்கும் திருவிழா காலங்களில் எடுத்துச் செல்லும் குடை குறித்து காஞ்சிபுரத்தில் விழிப்புணர்வு புகைப்பட கண்காட்சி நடைபெற்றது ஆசிய பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் பட்டு உற்பத்தியாளர் சங்கம் சார்பில் தொடங்கப்பட்ட இந்த கண்காட்சியில் தாய்லாந்து சீனா சிங்கப்பூர் கேரளா தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சுவாமிக்கு பயன்படுத்தப்படும் குடைகளின் புகைப்படம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது இதனை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு சென்றனர் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கோடை விடுமுறை முடியவுள்ள நிலையில் கன்னியாகுமரியில் சூரிய உதயத்தை காண சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரிக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவது வழக்கம் இவ்வாறு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் கடலில் உள்ள விவேகானந்தர் பாறை திருவள்ளுவர் சிலை சூரிய உதயம் மறைவு படகில் பயணம் என மறக்க முடியாத அனுபவத்தில் திளைத்து செல்வர் இந்நிலையில் கோடைக்கால சீசனை ஒட்டி கன்னியாகுமரி மேலும் களை கட்டியுள்ளது இதனிடையே கோடை விடுமுறை இன்னும் சில தினங்களில் முடியவுள்ளதால் சூரிய உதயத்தை காண கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது கொடைக்கானல் கலையரங்கம் கனரக வாகன நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் ஆபத்தான முறையில் நிறுத்தப்படுவதால் விபத்து ஏற்படும் அபாய நிலை உருவாக்கியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கோடை விடுமுறையை ஒட்டி சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து காணப்படுகிறது இதனால் நகரின் பல பகுதிகளில் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மக்கள் அதிக அளவில் கூடும் கலையரங்கம் பகுதியில் உள்ள வாகன நிறுத்தத்தில் கடும் இட நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது அங்குள்ள தடுப்புச் சுவர்கள் சேதமடைந்துள்ளதால் அதன் ஆபத்தை உணராமல் அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்களை நிறுத்திச் செல்கின்றனர் எனவே பெரும் அசம்பாவிதம் நிகழும் முன்பு மாவட்ட நிர்வாகம் இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வண்டலூர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் நடைபெற்ற இலவச மருத்துவ முகாமில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வண்டலூர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் தனியார் மருத்துவமனை சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இதில் ரத்த அழுத்த பரிசோதனை மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை தவிர்ப்பது குறித்து பொதுமக்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டனர் கோத்தகிரியில் நடைபெற்ற இலவச சிறப்பு வாகன பழுது நீக்கும் முகாமில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வாகன ஓட்டிகள் பங்கேற்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் மோட்டார் வாகன பழுது பார்க்கும் தொழிலாளர் நலச்சங்கம் சார்பில் பனிரெண்டாம் ஆண்டு இலவச சிறப்பு வாகன பழுது நீக்கும் முகாம் நடைபெற்றது காவல்துறை ஆய்வாளர் முருகன் மற்றும் போக்குவரத்து ஆய்வாளர் சீனிவாசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு முகாமை தொடங்கி வைத்தனர் 
இந்த முகாமில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வாகன ஓட்டிகள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற மகாத்மா காந்தியின் அரிய புகைப்பட கண்காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு சென்றனர் சர்வதேச அருங்காட்சியக தினத்தையொட்டி நெல்லை பாளையங்கோட்டை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் மகாத்மா காந்தியின் ஒரு சகாப்தம் என்ற தலைப்பில் புகைப்பட கண்காட்சி நடைபெற்றது இந்த கண்காட்சியை பால பிரஜாபதி அடிகளார் துவக்கி வைத்தார் இதில் மகாத்மா காந்தியின் தண்டி யாத்திரை சுதந்திர போராட்டம் மகாத்மா காந்தியின் புகைப்படத்தோடு கூடிய தபால் தலைகள் என பல அரிய புகைப்படங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இதனை பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட ஏராளமான பொதுமக்களும் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு சென்றனர் கோவில்பட்டி அருகே நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டியில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே எட்டயபுரம் படந்தபுடி கிராமத்தில் மாநில அளவில் கனரா வங்கி சுடற்கோப்பைக்கான வாலிபால் போட்டிகள் தொடங்கின பகல் இரவாக இரண்டு நாள் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன ஆண்கள் பெண்கள் பள்ளி மாணவர்கள் என மூன்று பிரிவுகளாக போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது நாக் அவுட் முறையில் நடைபெறும் போட்டியில் முதல் நான்கு இடங்களை பெறும் அணிகளுக்கு பரிசு தொகை மற்றும் கோப்பை வழங்கப்படுகிறது மாவட்டம் முரசு செய்திகள் இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம்புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்